నమస్కారం మహిళా ఆరోగ్య దీపిక జీవన రేఖ కార్యక్రమానికి స్వాగతం జీవ కణాలు అసాధారణంగా పెరిగిపోయి దేహంలోని ఆరోగ్యకరమైన కణాల మీద జరిపే దాడినే స్థూలంగా క్యాన్సర్ వ్యాధి అంటాం రొమ్ములోని కణాల్లో మొదలయ్యేది రొమ్ము క్యాన్సర్ రొమ్ములోని ప్రాథమిక కణజాలంలో క్యాన్సర్ మొదలై వ్యాపిస్తుంది ఒక్కోసారి దెబ్బతిన్న పాత కణాలు చనిపోకపోతే అవన్నీ కలిసి ఒక చోట చేరి ట్యూమర్గా మారవచ్చు అలాంటి ట్యూమర్లు రొమ్ములో ఏర్పడవచ్చు ఇవి పగిలిపోయి రక్తనాళాల్లో చేరితే దేహమంతా విస్తరించి ప్రమాదం ఉంటుంది అందుకే దీనిమీద అవగాహన కల్పించడం ద్వారా ప్రారంభంలోనే చికిత్సకు అవకాశం కల్పించాలని దేశంలో ఏటా అక్టోబర్ నెలను రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంగా పాటిస్తున్నారు ఈ విషయంలో ఉండే అనుమానాలను నివృత్తి చేస్తూ డాక్టర్ల సలహాలు కూడా అందిస్తూ ఈనాటి మహిళా ఆరోగ్య దీపిక జీవనరేఖ మీ ముందుకొచ్చింది క్యాన్సర్ తో చనిపోయే ఆడవాళ్లలో సగం మంది రొమ్ము క్యాన్సర్ తోనే చనిపోతున్నారు రొమ్ముల్లో గడ్డలు వచ్చి అవి కణితిగా మారటం ఈ క్యాన్సర్ లో కీలకమైన విషయం మహిళల్లో దాదాపు పది శాతం మంది తమ జీవిత కాలంలో రొమ్ము క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు వ్యాధి వచ్చాక చికిత్స చేయటం మినహా ముందుగానే రాకుండా చేయగలిగే వెసులుబాటు లేకపోవడం వల్ల వ్యాధి లక్షణాల మీద అవగాహన ఉంటే తొలి దశలోనే గుర్తించి చికిత్స చేయించుకోవచ్చు దీని గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం రొమ్ము క్యాన్సర్ రావటానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఆ కారణాలు తెలుసుకుంటే మరింత అప్రమత్తంగా ఉండే అవకాశం ఉంది సాధారణంగా ఒక కుటుంబంలో అంటే రక్త సంబంధీకుల్లో అంతకు ముందు ఎవరికైనా రొమ్ము క్యాన్సర్ ఉంటే ఆ కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఈ వ్యాధి రావచ్చు అంతకు ముందు గర్భాశయ క్యాన్సర్ వచ్చి ఉన్నా రొమ్ము క్యాన్సర్ రావటానికి అవకాశం ఉంది వయస్సు పెరిగే కొద్దీ ఆడవాళ్లలో రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతూ వస్తాయి రొమ్ముకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఏవైనా ఉన్నప్పుడు వాటికి తగిన చికిత్స చేయించ పోయినా క్రమంగా వాళ్లలో క్యాన్సర్ కణతులు ఏర్పడవచ్చు జన్యుపరమైన లోపాల కారణంగా రొమ్ముల్లో అనూహ్యమైన మార్పులు కనబడుతుంటే అది రొమ్ము క్యాన్సర్ కు ఆనవాలుగా అనుమానించాలి మెనోపోస్ సమయాన్ని బట్టి కూడా రొమ్ము క్యాన్సర్ రావచ్చు ఎక్కువ కాలం బహిష్టు అవుతూ చాలా ఆలస్యంగా మెనోపాస్ కు చేరుకున్న వాళ్లలో రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది ఇంతకు ముందు ఒకసారి అండాశయ క్యాన్సర్ లేదా పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ వచ్చి ఉన్నా అలాంటి వాళ్లలో రొమ్ము క్యాన్సర్ రావచ్చు అధిక బరువు ఆహారంలో పీచు పదార్థాలు తక్కువగా తీసుకోవటం కొవ్వు పదార్థాలు ఎక్కువగా తినటం మద్యపానం ధూమపానం లాంటివి కూడా ఈ అవకాశాలను పెంచుతాయి ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయితే అది రొమ్ముల్లోని కణాలను సుదీర్ఘ కాలం ఉత్తేజపరుస్తూ ఉంటే రొమ్ము క్యాన్సర్ కు దారి తీయవచ్చు నిజానికి ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ స్రావాన్ని నియంత్రించటం మనకు సాధ్యమయ్యేది కాదు టీనేజ్ కు ముందే రజస్వల కావటం మెనోపాస్ కు చేరుకునేసరికి యాభై ఐదేళ్లు దాటటం జరిగితే ఎక్కువ సార్లు బహిష్టు కావటం అన్నది కూడా రొమ్ము క్యాన్సర్ కారణాలలో ఒకటి ఇవే కాకుండా ఆహారం మీద ఉండే క్రిమి సంహారక అవశేషాలు కొన్ని రకాల మాంసాహారాల్లో ఉండే ఈస్ట్రోజన్ కూడా రొమ్ము క్యాన్సర్ కు కారణమవుతాయి ఎవరి ఫ్యామిలీలో అయితే హిస్టరీ ఉందో అంటే మదర్ గాని లేకపోతే సిస్టర్ గాని డాటర్ గాని అంటే ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ లో ఎవరికన్నా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చి ఉంటే తర్వాత ఈ మిగిలిన ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ లో ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి అదే ఈ క్యాన్సర్ ఒక ఫ్యామిలీలో యంగర్ ఏజ్ లో అంటే ఎంత చిన్న వయసులో ఈ క్యాన్సర్ వస్తే అంత రిస్క్ మిగిలిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట యావరేజ్ మనం పద్నాలుగు పన్నెండు పది సంవత్సరాలు కొంతమందికి టెన్ టెన్ ఇయర్స్కి లెవెన్ ఇయర్స్కే మెన్సెస్ రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి అలాగే లేట్గా మెన్సెస్ ఆగిపోవడం లేట్ మెనోపాస్ సో ఈ యొక్క రెండింటి మధ్య గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉంటే వారిలో కూడా ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి అన్ని విధాలుగా చూసుకుంటే ముఖ్యమైన కారణము హార్మోనల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే వారిలో ఆడవారిలో ఉన్నటువంటి ఈస్ట్రోజన్స్ ప్రొజెస్ట్రాన్ యొక్క ఆ హార్మోన్స్ వల్లే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ అన్నమాట ముఖ్యంగా అది స్థూలకాయం వాళ్ళ వయసుకు తగ్గ దానికంటే లావు చాలా ఎక్కువగా ఉంటారు వారిలో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే స్మోకింగ్ చేసేవారిలో ఉమెన్లో ఆల్కహాల్ తీసుకునే వారిలో కూడా ఈ యొక్క బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ప్రెగ్నెన్సీ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ పిల్లలు పుట్టడం జరిగితే ఆ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఆడవారిలో జీన్ మ్యూటేషన్స్ అన్ని ఉన్నాయి కొంచెం బీఆర్సీఏ వన్ బీఆర్సీఏ టూ అంటాం ఇవి ట్యూమర్ సప్రెసర్ జీన్స్ అనమాట ఈ జీన్స్లో మ్యూటేషన్ ఏమైనా జరిగి అది ఒకరి ఫ్యామిలీలో ఒకరి నుంచి నెక్స్ట్ 
జనరేషన్ కానీ సిస్టర్స్లో కానీ డాటర్స్లో కానీ అదే జీన్ కానీ మనకు ట్రాన్స్మిట్ అయితే సో అటువంటి వారిలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్కి మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా లేకపోతే చేసుకున్న పిల్లలు లేకుండా ఉంటారో వారిలో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు కొంచెం ఎక్కువగా అందుకనే మన నన్స్లో స్పిన్స్టర్స్లో ఎవరైతే మ్యారీడ్ కాకుండా ఉంటారో వారిలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ నార్మల్ అదే ఏజ్తో కంపేర్ చేసుకునే వారితో కంపేర్ చేస్తే వారిలో ఈ ఇన్సిడెన్స్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏ కారణాలు లేకుండా కూడా రొమ్ము క్యాన్సర్ రావటానికి అవకాశం ఉంది అందుకే ప్రతి మహిళ రొమ్ములను సొంతంగా పరీక్షించుకోవటానికి అలవాటు పడాలి అయితే సొంత పరీక్ష ద్వారా రొమ్ముల్లో గడ్డలు చేతికి తగిలేంత సైజుకు పెరిగిన తర్వాత గుర్తించటం కన్నా అంతకు ముందే వాటిని గుర్తిస్తే మరీ మంచిది అందుకని స్క్రీనింగ్ పరీక్షలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి మహిళలు వారి రొమ్ముల సహజ స్వభావంలో ఏ కొంచెం తేడా కనిపించినా వెంటనే డాక్టర్ ని సంప్రదించాలి కానీ చాలా మంది బిడియంతో బయటికి చెప్పుకోరు దాదాపు రెండు అంగుళాల మేరకు గడ్డ పెరిగిన తర్వాతనే గుర్తిస్తున్నారు అంటే అప్పటికది మూడు లేదా నాలుగో స్టేజ్కి వెళ్లిపోయి ఉంటుంది నిజానికి కాస్త అనుభవం ఉన్న డాక్టర్ గాని నర్స్ గాని నొక్కి చూస్తే వాళ్లు ఇంకా బాగా ముందే సులువుగా పసిగట్టగలుగుతారు లక్షణాలు కొట్టొచ్చినట్టు కనపడేదాకా ఆగకుండా మామూలుగా నలభై ఏళ్లు పైబడిన ప్రతి మహిళ మామోగ్రామ్ పరీక్ష చేయించుకోవటం మంచిది అలాంటప్పుడు క్యాన్సర్ గడ్డలు చేతికి తగలటానికి ముందే వాటిని గుర్తించవచ్చు అందుకే స్క్రీనింగ్ పరీక్షల ప్రాధాన్యాన్ని వైద్య నిపుణులు స్త్రీల ఆరోగ్యం మీద పనిచేసే స్వచ్ఛంద సంస్థలతో పాటు ప్రభుత్వం కూడా పెద్ద ఎత్తున వివరిస్తూ ప్రచారం చేపడుతోంది ఇప్పుడు ఈ చాలా సార్లు ఈ రొమ్ములో ఉన్నటువంటి గడ్డల్ని ఏవైతే ఉన్నాయో త్వరగా గ్రహించేదానికి మనము ఒక చిన్న సలహా ఏంటంటే ప్రతి ఉమెన్ కూడా ఒక వయసు దాటిన తర్వాత అంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి తన రొమ్ముని సొంతంగా పరీక్ష చేసుకునే విధానాన్ని అలవాటు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అంటే దీన్నే స్వీయ పరీక్ష అంటాం అంటే ఎడం పక్క రొమ్ముని కుడి చేత్తో కుడి పక్క రొమ్ము ఎడం చేత్తో మనము ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ని కూడా రెగ్యులర్గా పరీక్ష చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే నెలకు ఒకసారి మెన్సెస్ ఆగిపోయిన తర్వాత ఒక నాలుగు వారం రోజులకి మనం నెలకు ఒకసారి పరీక్ష చేయడం మొదలుపెట్టుకోవాలి ప్రతి ఉమెన్కి కూడా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంది ఎంత గట్టిగా ఉంది అసలు పీరియడ్స్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడన్నా చిన్నగా గట్టిగా హెచ్చు తగ్గులు ఉన్నాయా అనేది తెలుస్తుంది అనమాట కాబట్టి ప్రతి నెల క్రమం తప్పకుండా ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత బ్రెస్ట్ని సొంతంగా పరీక్ష చేసుకునే విధానాన్ని ప్రతి ఒక్కరు అలవాటు చేసుకోవాలి దీని ద్వారా ఏం తెలుస్తుందంటే మనకు రొటీన్గా చేసిన పరీక్షలో వారికి ఎలా ఉండే తెలుస్తుంది ఏమైనా కొంచెం మార్పులు ఆ రొమ్ములో కనపడితే వెంటనే దాన్ని గ్రహించగలిగేటటువంటి దీన్ని ఈ ముందు పరీక్ష ద్వారా తెలుస్తుంది ఆ పరీక్ష చేసుకోకుంటే వారికి ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడో ఒకసారి కొంచెం చిన్న లంపలాగా తగిలినా కూడా అది నార్మల్ అయినేమో అనుకుంటారు పరీక్ష చేసుకునే వారిలో రెగ్యులర్గా పరీక్ష చేసుకునే వారిలో అరే ఈ యొక్క లంపు లేదా ఈ యొక్క మార్పు చర్మంలో కానీ మన చర్మంలో కానీ లేకపోతే రొమ్ములో కానీ ఈ మార్పు మనకు పోయిన నెల చేసినప్పుడు మనకు అనిపించడం లేదు ఇప్పుడు ఏదో కొంచెం తేడాగా అనిపిస్తుంది అనేటటువంటి వ్యత్యాసాన్ని వాళ్ళు గమనించే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ ఎగ్జామినేషన్ అనేది అలవాటు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం మనకు ఆపరేషన్ ముందు స్టేజ్ తెలుసుకునే దానికి దగ్గరగా ఉండేది ఏంటంటే పెట్ స్కాన్ సో ఆ స్టేజ్ని బట్టి మనకు పెట్ స్కాన్ చేస్తే అది సహజంగా బ్రెస్ట్కి పరిమితమైందా బ్రెస్ట్ నుంచి చంకలో గడ్డలు ఏమైనా వచ్చాయా లేకపోతే చంకలో కాకుండా ఇంకా శరీరంలో వేరే భాగానికి కూడా ఏమైనా ఈ క్యాన్సర్ అనేది స్ప్రెడ్ అయిందా అనేటటువంటి ఫైండింగ్స్ మనకు పెట్ స్కాన్ ద్వారా తెలియడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒకటో స్టేజ్లో రెండో స్టేజ్లో చాలాసార్లు మూడో స్టేజ్లో కూడా చికిత్స విధానం చూస్తే ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒకటో స్టేజ్లో రెండో స్టేజ్లో చాలాసార్లు కన్నతిని మాత్రమే దాంతోపాటు చుట్టుపక్కల కొంచెం నార్మల్ భాగాన్ని కూడా తీసి అలాగే చంకలో గడ్డల్ని కూడా పూర్తిగా కాకుండా ఏదైతే ఎన్లార్జ్ అయిందో ఆ గడ్డని మాత్రం చూసి పరీక్ష చేయడం అనే చికిత్స విధానం చాలా సంవత్సరాల నుంచి అందుబాటులో ఉంది సో ఇప్పుడు అన్లెస్ అవసరమైతే తప్ప రొమ్మును మనం సేవ్ చేయలేని స్టేజ్లో మనకు ఉంటే తప్ప రొమ్మును పూర్తిగా తొలగించేటటువంటి చికిత్స విధానాన్ని చాలా మటుకు ఈ మధ్య అయితే ఫాలో కావడం లేదు మామూలుగా బయటికి చూసే చనుమనలు లోపలికి చూస్తున్నా వాటి మొన్నల నుంచి ద్రవాలు కారుతూ ఉన్నా రొమ్ము ఒత్తి చూసుకున్నప్పుడు లోపల గడ్డలు ఉన్నట్టు అనిపించినా క్యాన్సర్ కావచ్చునేమో అని అనుమానించాలి రొమ్ములు అంతకు ముందు కంటే పెరిగినట్టు ఉండటం కాస్త గట్టిపడటం ఒక్కోసారి కుంచించుకుపోవటం పక్కటెముకల్లో నొప్పి కనపడిన వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదిస్తే వ్యాధి నిర్ధారణ జరుగుతుంది అది రొమ్ము క్యాన్సర్ అని నిర్ధారణ అయితే చికిత్స అనేది మూడు అ
రొమ్ములో ట్యూమర్ ఎక్కడ ఏర్పడింది ఎంత మేరకు లింఫ్ నాళాల్లోకి ప్రవేశించింది అని చూస్తే వ్యాప్తి మీద ఒక అవగాహన ఏర్పడుతుంది ఒక్కోసారి మెదడుకు ఎముకలకు సైతం వ్యాపించే ప్రమాదం ఉంది రొమ్ము క్యాన్సర్ కారక కణాలు అతి వేగంగా విభజనకు గురయ్యాయా తక్కువ వేగంతో విభజన చెందాయా అనేది తెలుసుకుంటారు చికిత్సలో భాగంగా రొమ్ముల్లోని గడ్డను దాని చుట్టూ ఉన్న కణజాలాన్ని తొలగిస్తారు శస్త్రచికిత్స కీమో రేడియో హార్మోన్ వంటి థెరపీలు తప్పకపోవచ్చు చికిత్సలో భాగంగా కొన్నిసార్లు పూర్తిగా రొమ్మును తొలగిస్తారు మరికొన్నిసార్లు రొమ్ముతో పాటు లింఫు గ్రంథులను కూడా తొలగిస్తూ ఉంటారు క్యాన్సర్ ట్యూమర్ ఒకటిన్నర అంగుళాల కంటే తక్కువగా ఉంటే రొమ్ము పూర్తిగా తీసేయకుండా కోత పెట్టి ఆ ట్యూమర్ ను తొలగిస్తారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ హార్మోనల్ థెరపీ అయిన తర్వాత సహజంగా ఆపరేషన్ వరకు చూస్తే రొమ్ము ఆపరేషన్ చేసి తీసేస్తాము లేకపోతే రొమ్ము పూర్తిగా తీకపోకుండా లింఫ్ నోట్స్ తీస్తాము సో అటు పక్క కొంచెం ఆ చేతిని కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే లింఫ్ గ్లాండ్స్ తీసిన తర్వాత అటుపక్క లింఫాటిక్ తగ్గిపోయి కొంచెం చేయి వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొంచెం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అటుపక్క ఉన్నటువంటి హ్యాండ్ని ఎక్కువగా హెవీ స్టెర్నియస్ వరకు వాడకుండా చూసుకోవడము అలాగే ఇంజురీస్ కాకుండా చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలతో చిన్న ఇంజురీస్ అయినా కూడా వెంటనే దానికి చికిత్స చేయించుకోవడము అటుపక్క ఇంజక్షన్స్ వేసుకోవడం కానీ ఇంజక్షన్స్ తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే బ్లడ్ శాంపుల్స్ విత్డ్రా చేసుకోవడం కానీ ఎమర్జెన్సీలో అయితే తప్ప రొటీన్గా ఆ హ్యాండ్లో మనం ఇటువంటి ట్రామా అయ్యేటటువంటి విధానాలు ఏంటి కూడా మనం తీసుకోకుండా జాగ్రత్త పడాలి ఎందుకంటే చిన్న ఇంజురీ కూడా ఇన్ఫ్లమ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చి ఆ లింఫాటిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్క్లిరోజ్ అయ్యి బ్లాక్ అయ్యి చేయి వాపు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట సో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అలాగే ఆల్కహాల్కి స్మోకింగ్కి దూరంగా ఉండడము రెగ్యులర్గా స్క్రీనింగ్ వెళ్ళడము అంటే స్క్రీనింగ్ ప్రోటోకాల్స్లో ఫాలో కావడము మూడు నెలలకు లేకపోతే డాక్టర్ చెప్పిన విధంగా చెకప్కి వెళ్తూ ఉండడము ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ముఖ్యమంటే తిరిగి వచ్చే అవకాశాన్ని తగ్గించకపోయినా తిరిగి వచ్చినప్పుడు త్వరగా డిటెక్ట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆహార విషయాల్లో అలాగే ఎక్సర్సైజ్ విషయంలో స్క్రీనింగ్ విషయంలో చెకప్ విషయంలో రెగ్యులర్గా అవగాహనతో ఉంటే ఈ యొక్క క్యాన్సర్ని తిరిగి వచ్చినా కూడా త్వరగా గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో రొమ్ము క్యాన్సర్ చాలా సహజంగా మారిపోయింది అయితే ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తిస్తే చికిత్సతో సులువుగా నయమవుతుంది కాబట్టి దీని మీద అవగాహన పెంచడం కోసం పెద్ద ఎత్తున ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి కాలం గడిచే కొద్దీ వ్యాధి తీవ్రత పెరుగుతుంది కాబట్టి స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు చేయించుకుంటూ తొలి దశలోనే గుర్తించడానికి ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది తీవ్రత పెరిగిన తర్వాత రొమ్ము పూర్తిగా తొలగించినప్పుడు చాలామంది మానసికంగా కృంగిపోతారు కానీ ఇప్పుడు కృత్రిమంగా అమర్చుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంది పరిస్థితి అక్కడి దాకా రాకుండా లక్షణాలు ఎలా గుర్తించాలో అవగాహన పెంచుకుంటే సమస్య తీవ్రత చాలా వరకు నివారించినట్టే గర్భధారణ జరిగినప్పటి నుంచి స్త్రీ స్థనాల్లో మార్పులు వస్తాయి క్షీర గ్రంథుల వలన పరిమాణం పెరగటం సహజం రక్త సరఫరా పెరిగే కొద్దీ చనుమనులు నల్లబారతాయి మురుపాలు లీక్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది తగినంత పెద్ద బ్రాలు ఎంచుకోవటం రాత్రి వేళ ధరించటం పాలు ఇవ్వదలుచుకుంటే నర్సింగ్ బ్రాలు వాడడం లాంటి జాగ్రత్తలు పాటించడం మంచిది గర్భిణీలకు నెలలు గడిచే కొద్దీ కాళ్ల నొప్పులు వాపులు రావటం సహజం అందువలన కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండే పాలు వెన్న వంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు సమస్యలు వాటికి సలహాలను చూద్దాం డాక్టర్ గారు అలేఖ్య ఇలా అడుగుతున్నారండి నాకు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో పెళ్లయింది పెళ్లైన వెంటనే నాకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది బాబుకి పది నెలల వయసు ఉండగానే మళ్లీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అంత తొందరగా వద్దనుకుని అబార్షన్ చేయించుకున్నా ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నాను ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వలన ఏమైనా సమస్య వస్తుందా తెలియచేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు అలాగే గారు మీరు ఆల్రెడీ డ్రాస్పెన్ ట్యాబ్లెట్స్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి మీకు దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో లేదో అనేది మీకు ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది యూజువల్ గా డ్రాస్పెరిటాన్ డ్రాస్పెరినాన్ అనేది న్యూయర్ జనరేషన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ కాబట్టి దీనిలో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి కంపారిటివ్లీ తక్కువగా ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైనా తలనొప్పి కానీ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కానీ వాంతులు అవటం కడుపులో వికారంగా ఉండటం ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మీరు కన్సల్ట్ చేసి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి దాని ప్రకారంగా మీరు ఆ మెడికేషన్ని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డ కట్టడం అంటే త్రాంబో ఎంబాలిక్ ఎపిసోడ్స్ లేదంటే ఆయాసంగా అలాగేమైనా ఉంటే హార్ట్ మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా అనేది చూసుకోవాలి సో అలాంటి ఏమైనా సిమ్టమ్స్
కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఏమైనా కాళ్ళు చేతులు వీక్గా అనిపించటం లేకపోతే సరిగ్గా పవర్ లేదు లేకపోతే మీకు చాలా నీసంగా ఉన్నట్లయితే కూడా ఏమైనా స్ట్రోక్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి ఈ మెడిసిన్ తోటి రావచ్చు సో అలాంటి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కూడా మీ డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం డ్రాస్పెరినాన్ వీటితోటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా మీరు ఈ మెడికేషన్ని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు రజనీలా అడుగుతున్నారండి నాకు ప్రెగ్నెన్సీలో ముప్పై ఏడవ వారం చివరిసారి స్కాన్ చేసినప్పుడు బిడ్డ ఆబ్లిక్ లైసెఫాలిక్ ప్రజెంటేషన్లో ఉందని డాక్టర్ అన్నారు అయితే బిడ్డ పొజిషన్ మారితే నార్మల్ అవుతుంది లేదంటే సిజేరియన్ చేయాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు నా కడుపులో బిడ్డ పొజిషన్ మారుతుందా లేక ఖచ్చితంగా సిజేరియన్ చేయాల్సి వస్తుందా తెలియచేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు రజనీ గారు యూజువల్గా ముప్పై ఏడు వారాల్లో స్కానింగ్ చేసి బిడ్డ కొంచెం ఆబ్లిక్ లైలో ఉంది అంటే అది చాలా వరకు తిరిగే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ముప్పై ఏడు వారాలకి బేబీ సైజ్ అనేది మంచిగా పెరిగి ఆల్మోస్ట్ వెయిట్ అనేది రెండున్నర నుంచి మూడు కిలోల వరకు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టైంలో బిడ్డకి మొత్తం తిరిగే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి నొప్పులు వచ్చినప్పుడు మాత్రం తిరగవచ్చు అందుకనే మీరు ఒకవేళ అడ్మిట్ అయినప్పుడు మాత్రం స్కాన్లో మళ్ళీ బేబీ పొజిషన్ చెక్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి ఒకవేళ కనుక బిడ్డ పొజిషన్ కనుక తిరిగినట్టయితే మనం డెఫినెట్గా నార్మల్కి ట్రై చేయొచ్చు లేదనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ప్లాన్గా సిజేయడానికి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి బేబీ అడ్డంగా ఉన్నప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ కెఫాలిక్ వర్షన్ అనేది ఆఫర్ చేయొచ్చు కానీ అది యూజువల్గా లాస్ట్ ఇంకా లేబర్ పెయిన్ సెట్ అయినప్పుడు కనుక ఆఫర్ చేసినట్లయితే దానివల్ల సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఆబ్లిక్ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి బిడ్డ చాలా వరకు తిరిగే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది సో సిజేరియనే మార్గం అవుతుంది గర్భిణీలకు వాంతులు వికారం అనేవి తొలినాళ్లలో సర్వసాధారణం హార్మోన్ల స్థాయి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో దేహం అందుకు సంసిద్ధమవుతున్న సమయంలో అలా జరుగుతుంది సాధారణంగా నాలుగో నెల కల్లా ఇవి మాయమవుతాయి తక్కువ ఆహారం ఎక్కువసార్లు తీసుకోవటం యాపిల్ ద్రాక్ష రసాలు తాగటం మంచిది గర్భిణీలు ఎక్కువసార్లు మూత్ర విసర్జనకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఇది అనివార్యంగా కనిపించే లక్షణం అందుకే బిగుతైన దుస్తులు ధరించకపోవటం మంచిది మూత్ర విసర్జన మంటగా ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు గనక డాక్టర్ను సంప్రదించాలి డాక్టర్ గారు సరోజ ఇలా అడుగుతున్నారండి నాకు పది సంవత్సరాల క్రితం మొదటి సంతానం కలిగింది మళ్లీ ఇంతవరకు నేను గర్భం దాల్చలేదు డాక్టర్ని కలిస్తే అండం ప్రయాణించే ట్యూబ్ మూసుకుపోవడం వల్ల ఇలా జరిగిందని అంటున్నారు మేము సిటీకి దూరంగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ చిన్న హాస్పిటల్లో డెలివరీ జరిగింది అండం ప్రయాణించే ట్యూబ్ మూసుకుపోతే ఇక నాకు గర్భం రాదా దయచేసి తెలియచేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు సరోజ గారు మీకు ఏదైతే కండిషన్ చెప్పారో దాన్ని బైలాట్రల్ ట్యూబల్ బ్లాక్ అంటారు అంటే ఈ ట్యూబ్స్ అనేవి మూసుకుపోయి ఉండడం అయితే ఈ ట్యూబ్స్ మూసుకుపోయి ఉన్నా కూడా అప్పుడప్పుడు నలక లాంటి మెటీరియల్ ద్వారా కూడా మూసుకుపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లాప్రోస్కోపీ హిస్టోస్కోపీ అనే ఒక ప్రొసీజర్ ద్వారా చెక్ చేసి ట్యూబ్స్ ఎక్కడ మూసుకుపోయి ఉన్నాయో ఒకసారి కనుక గమనించుకున్నట్టు అవుతే అది ఒకవేళ ఓపెన్ చేసే పద్ధతిలో ఓపెన్ చేసినట్టు అవుతే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ గర్భం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకవేళ ట్యూబ్ ఎక్కువగా మూతబడిపోయి ఉన్నా అది మళ్ళీ తెరుచుకునే పరిస్థితి లేదు అని మేము లాప్రోస్కోపీ ద్వారా గమనించుకున్నా కూడాను మీకు ప్రెగ్నెన్సీ కావాలి అని అంటే మటుకు ఐవీఎఫ్ అంటే టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ ద్వారా మంచి ఫర్టిలిటీ సెంటర్లో కనుక వెళ్ళినట్టు అయితే ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ట్యూబల్ బ్లాక్ గనక మనం ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ చూసుకున్నట్టు అయితే ఐవీఎఫ్ లో ట్యూబల్ బ్లాక్ కి చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి సక్సెస్ రేట్స్ కూడా బాగుంటాయి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ ద్వారా మీరు ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు కౌశల్య ఇలా అడుగుతున్నారండి నా వయసు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల క్రితం పెళ్లయింది నా సమస్య ఏంటంటే నాకు నెలసరి సమయానికి ముందే బ్లీడింగ్ అవుతుంది గత రెండు నెలల నుంచి ఇలాగే జరుగుతుంది నెలసరికి ముందే బ్లీడింగ్ జరిగితే గర్భం దాల్చినట్టా పోయిన నెల ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేయించుకుంటే నెగిటివ్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు నేను వేరే ఏమైనా టెస్టులు చేయించుకోవాలా తెలియచేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు కౌశల్య గారు ఇలా నెలసరికి ముందు పీరియడ్ రావడం అనేది అదేమి పెద్ద ఇబ్బందికరమైన విషయం కాదు అది ప్రెగ్నెన్సీ కూడా అయ్యే అవకాశం తక్కువ ఎందుకంటే కొంతమందిలో థర్టీ డేస్ పీరియడ్స్ ఉండొచ్చు కొంతమందిలో ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ ఉండొచ్చు కొంతమందికి ట్వంటీ టూ డేస్ కూడా ఉండొచ్చు పీరియడ్ లెంత్ ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ ఫైవ్ డేస్ నార్మల్ కింద మనం గమనించుకుంటాం అయితే ఈ మధ్య కాలంలోనే మీకు అలా అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి స్కానింగ్ కనుక చేయించుకున్నట్టు అయితే 
అలాంటి ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నట్టు అయితే మీకు తెలుస్తాయి వీటితో పాటు మీరు గర్భం దాల్చే ముందు ఖచ్చితంగా పాప్స్ మియర్ లాంటి టెస్ట్లు చేయించుకోవాలి స్క్రీనింగ్ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి స్క్రీన్ చేసుకోవాలి రుబెలా లాంటి టెస్ట్ చేయించుకోనేది కూడా చాలా మంచిది ఒకసారి థైరాయిడ్ ప్రొలాక్టిన్స్ కూడా చెక్ చేసుకున్నట్టు అయితే ఇలా కొంచెం ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్కి ఏదైనా కారణాలు ఉన్నాయో తెలుస్తుంది మీరు స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవ్వకుండా రిలాక్స్డ్గా ఉన్నట్టు అయితే ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అయితే ఒక అల్ట్రాసౌండ్ టెస్ట్ రుబెలాకి సంబంధించిన టెస్ట్ పాప్స్ మియర్ దాని తర్వాత ప్రో థైరాయిడ్ ప్రొలాక్టిన్ ఇవి బేసిక్గా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసే వాళ్ళు ముందు చేయించుకోవాల్సిన టెస్ట్ వీటిని చేయించుకుంటే ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటే మీకు తెలిసిపోతాయి ఏ ఇష్యూ లేనప్పటికీ అప్పుడప్పుడు కొంతమందికి యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఎక్కువైనా కూడా పీరియడ్ తొందరగా వచ్చేస్తుంది లేకపోతే లేట్గా వస్తుంది అందుకే కొంచెం యాంగ్జైటీ తగ్గించుకుని వైటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ ఫోలిక్ యాసిడ్ సప్లిమెంట్స్ కనుక మీరు రెగ్యులర్గా తీసుకున్నట్టు అయితే అండోత్పత్తిలో కూడా క్వాలిటీ మంచిగా ఉంటుంది మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉండవు నడక తీరు వెన్నుముక మీద ఒత్తిడి హార్మోన్ల స్థాయిలో మార్పు ఇలాంటి కారణాల వలన గర్భిణీలకు నడుము నొప్పి రావచ్చు హై హీల్ చెప్పులు వేసుకోకపోవటం బరువులు ఎత్తకపోవటం కూర్చోవాలంటే మోకాళ్లు వంచి కూర్చోవాలి తప్ప నడుము దగ్గర వంచకపోవటం లాంటి నియమాలు పాటించాలి ఎక్కువసేపు కాళ్ల మీద నిలబడటం కూడా మంచిది కాదు వెనుక ఆనుకోవటానికి వీలుగా ఉన్న కుర్చీలో కూర్చోవటం వీపు వెనుక దిండు వాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి ఇది నేటి మహిళా ఆరోగ్య దీపిక జీవనరేఖ మరో కార్యక్రమంలో మరో అంశంతో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే